আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনি হয়তো শুনে থাকবেন কম্পিউটার জিরো এবং অন ছাড়া কিছুই বোঝে না কিংবা কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে তার এই ধরনের ফটোস এবং ভিডিও দেখে থাকবেন হ্যাঁ আপনি জিরো এবং অন সম্পর্কে ঠিকই শুনেছেন কিংবা দেখেছেন আমরা জানি কম্পিউটার প্রতিটি কাজ সম্পূর্ণ করে এই চারটি ধাপের মাধ্যমে প্রথমে ইনপুট নেয় দেন স্টোর করে দেন প্রসেস করে এবং ফাইনালি আউটপুট দেখায় প্রতিটি বড় কিংবা ছোট কাজ কম্পিউটার সম্পূর্ণ করে এই চারটি ধাপের মাধ্যমে আর এই ধাপগুলো সম্পূর্ণ করে বাইনের কোড জিরো এবং অনের মাধ্যমে কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে তা জানতে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশনেও দেওয়া আছে কম্পিউটার ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেয় ইনপুট কি ইউজারের দেওয়া প্রতিটি কাজ কম্পিউটারের কাছে এক একটি ইনপুট ইনস্ট্রাকশন সেটা হতে পারে কিবোর্ডের মাধ্যমে মাউসের মাধ্যমে এছাড়া মাইক্রোফোন ক্যামেরা জিপে স্টাজ স্ক্রিন ইত্যাদি ডিভাইসের মাধ্যমে হতে পারে কম্পিউটার সেই ইনপুট ইনস্ট্রাকশন মেমোরিতে স্টোর করে দেন ইনফরমেশান প্রসেস করে এবং ফাইনালি আউটপুট দেখায় প্রতিটি কাজ কম্পিউটার করে থাকে শুধুমাত্র জিরো এবং ওয়ানের মাধ্যমে বাইনারি ভ্যালু জিরো এবং ওয়ান কম্পিউটারে কিভাবে কাজ করে কম্পিউটারে কেন জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করা হয় বাইনারি এবং ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য কী এই সব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ শাহিনতাজ ফকির কথা হবে পাঁচ সেকেন্ড পর ইনপুট নেওয়া সেই ডেটা স্টোর করা প্রসেসিং করা এবং ফাইনালি আউটপুট দেখানো এই চারটি কাজ কম্পিউটার একই উপায়ে করে তাই যে কোনো একটি নিয়ে আলোচনা করলে বাকিগুলো বুঝে যাবেন ইনশাল্লাহ তাই বোঝানোর সুবিধার্থে আমি ডেটা স্টোর করা নিয়ে আলোচনা করছি আমরা কম্পিউটারে সাধারণত ডিজিট ক্যারেক্টার টেক্সট ইমেজ অডিও কিংবা ভিডিও গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করে থাকি এবং কম্পিউটার এই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করে বাইনারি কোড জিরো এবং ওয়ানের মাধ্যমে মনে করুন আপনি কিবোর্ড থেকে এ কি প্রেস করলেন তাহলে কম্পিউটার আপনাকে ডিসপ্লেতে এ কি দেখানোর জন্য বাইনারি ডেটা প্রসেস করে আবার মনে করুন আপনি একটি গান প্লে করলেন সেক্ষেত্রেও কম্পিউটার বাইনারি ভ্যালু জিরো এবং ওয়ানের মাধ্যমে প্রসেস করবে ইমেজ অডিও ভিডিও টেক্সট কিংবা ডিজিট প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন এলিমেন্টসের জন্য বাইনারি ভ্যালু জিরো এবং ওয়ান কীভাবে কাজ করে তাই জানাবো মূলত এই ভিডিও থেকে তার আগে জানা দরকার কম্পিউটার কেন বাইনারি ভ্যালু জিরো এবং ওয়ান নিয়ে কাজ করে একদম সহজভাবে এবং নন টেকনিক্যালি বললে কম্পিউটার তৈরি হয় অনেকগুলো ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট এবং কানেকশনের মাধ্যমে কম্পোনেন্টসগুলোতে ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয় এবং কানেকশানের জন্য ইলেকট্রিক ওয়ায়ার ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রনিক ডিভাইস কাজ করে ইলেকট্রিসিটি বা ভোল্টেজ প্রোভাইয়ের মাধ্যমে এখানে ভোল্টেজ প্রোভাইয়ের দুইটি দিক আছে অন এবং অফ অন মিন্স ভোল্টেজ প্রবাহিত হচ্ছে অফ মিন্স ভোল্টেজ প্রবাহিত হচ্ছে না দুটি সিম্পল স্টেট এটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা ডেলি লাইফে সবচেয়ে বেশি যে নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করি তার ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম যার বেস টেন যার জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশটি ডিজিট আছে আরেকটি নাম্বার সিস্টেম আছে যাকে হ্যাকজা ডেসিমেল বল যার বেস সিক্সটিন যেটা রিপ্রেজেন্ট করা হয় জিরো থেকে নাইন এবং ক্যাপিটাল এ থেকে এফ পর্যন্ত ভ্যালু দিয়ে এছাড়াও আছে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম যার বেস টু যেটা রিপ্রেজেন্ট করা হয় জিরো এবং ওয়ানের মাধ্যমে তাহলে এখানে তিনটি নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে বাইনারিতে স্টেট সংখ্যা সবচেয়ে কম যার কারণে নাম্বার রিপ্রেজেন্ট করতে ঝামেলা কম হয় বাইনারিতে ওয়ান মিনস ট্রু ইকোয়াল ওয়ান আর জিরো মিনস ফলস ইকোয়াল অফ যেহেতু ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ভোল্টেজ স্টেট দুইটি তাই যদি ভোল্টেজ স্টেট রিপ্রেজেন্ট করতে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করা হয় তাহলে কোনো ঝামেলা হয় না ভোল্টেজ ওয়ান ইকোয়াল ট্রু ইকোয়াল ওয়ান ভোল্টেজ অফ ইকোয়াল ফলস ইকোয়াল জিরো অন্য নাম্বার সিস্টেম কেন ব্যবহার করা হয় না বাইনারি নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার না করে যদি ডেসিমেল বা হেক্সা ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করা হতো তাহলে ভোল্টেজ বেশি লাগত কস্ট বেশি পড়তো তাছাড়া দুইটা স্টেটকে দশটা বা ষোলোটা স্টেট দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা অনেক কঠিন অনেকটা দুইটা জিনিসকে দশজন বা ষোলো জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার মতো তাই ডেসিমেল বা হেক্সা ডেসিমেল ব্যবহার করা হয়নি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলে আশা করি আরও পরিষ্কার ধারণা পাবেন কম্পিউটার ইলেকট্রিসিটি ইউজ করে ইনফরমেশান ক্যারি করে ইলেকট্রিক ওয়ায়ার এবং সার্কিটের মাধ্যমে মনে করুন আপনি মাউস একটি ক্লিক করলেন তাহলে কি হবে মাউস থেকে কম্পিউটারের কাছে একটি সিগন্যাল পাস হবে এখানে সিগন্যালটা কি সিগন্যাল হচ্ছে ইনপুট ইনফরমেশান বা ইনপুট ইনস্ট্রাকশান তাহলে ইনফরমেশান কিসের সাহায্যে পাস হচ্ছে ইলেকট্রিক ওয়ায়ার এবং সার্কিটের সাহায্যে কিভাবে পাস হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি ইউজ করে মানে ইলেকট্রিসিটি এখানে প্রবাহ যা ইলেকট্রিক ওয়ায়ার এবং সার্কিটের মধ্যে দিয়ে সিগন্যালকে প্রবাহিত করে মনে করুন একটি ওয়ার বা তারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এখানে দুইটি কথা বলা যায় ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে কিংবা ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে না আরও সহজভাবে বললে মনে করুন আপনার বাসায় লাইট অথবা
on अथवा off, yes अथवा no, true अथवा false, one अथवा zero। ये दुटी ऑप्शन एर बाहरे आर कोन ऑप्शन नहीं। ऐखने पोतुरी वाइड एर मीनिंग किन्तु एकोई। जब उन true माने शोधतो, yes माने हुआई। एवं कंप्यूटर ए वन मीन्स ट्रू। बाम पासेरे ये वाट गुलो के शोधतो बोझते बाहर करा हुए से। एवं डान पासेरे ये गुलो के मिथ्या बोझते बाहर करा हुए से। कंप्यूटर ए बाइनरी वन मारे এবং প্রতিটি বিটে কম্পিউটার খুব সাধারণ ইনফরমেশন স্টোর করতে পারে আমরা জানি 1 বাইট ইকুয়াল 8 বিট 1 মেগাবাইট ইকুয়াল 1000 কিলোবাইট 1 মেগাবাইট ইকুয়াল 8000 কিলোবিট আপনি যত বেশি ওয়্যার ব্যবহার করবেন তত বেশি বিটস পাবেন আর বেশি বিটস মানে বেশি ওয়ানস এন্ড জিরোস আর বেশি বিট বা বেশি ওয়ান এবং জিরোর মাধ্যমে আর অনেক কমপ্লেক্স ইনফরমেশন রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব মানে যত বেশি ওয়্যার ব্যবহার করা হবে তত বেশি নাম্বার স্টোর করা সম্ভব একটা ওয়্যারে বাইনারিতে 1 বিট ইনফরমেশন স্টোর করা যায় দুইটা ওয়্যারে বাইনারিতে 4 বিট ইনফরমেশন স্টোর করা যায় চারটা ওয়্যারে বাইনারিতে 16 বিট ইনফরমেশন স্টোর করা যায় অনুরূপভাবে আটটা ওয়্যারে বাইনারিতে 256 বিট ইনফরমেশন স্টোর করা যায় এবং 32টি ওয়্যারে বাইনারিতে 4 বিলিয়নেরও বেশি ইনফরমেশন স্টোর করা যায় মানে আপনি যদি আটটা ওয়্যার ব্যবহার করেন তাহলে 0 থেকে 255 পর্যন্ত যে কোনো নাম্বারকে আপনি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন 255 এর চেয়ে বেশি নাম্বার বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করতে চাইলে 8 এর বেশি ওয়্যার ব্যবহার করতে হবে আর যদি 32 টি ওয়্যার ব্যবহার করেন তাহলে 4 বিলিয়নেরও বেশি ইনফরমেশন স্টোর করতে পারবেন বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে এবার বাইনারি এবং ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমের বেসিক কিছু পার্থক্য নিয়ে কথা বলবো ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে 0 থেকে 9 পর্যন্ত 10 টি ডিজিট থাকে যাদের আমরা যে কোনো সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি अपने तो के बाइनरी नंबर सिस्टम में ओनली दो ही डिजिट था के जीरो एवं वन ज़्यादा रह जेकुनो नंबर के बाइनरी तेरे रिप्रेजेंट करा जाए। हमने जाने डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस था के टेन एवं बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस था के टू। डेसिमल नंबर है पोतिटी पोजिशन रे जोन्नो भिन्न भिन्न भेलु था के। जब उन 2019 � ডেসিমাল নাম্বারের পজিশন এভাবে ধরা হয় এখানে দেখুন 2 হচ্ছে 1000 পজিশনে আছে যার কারণে এখানে 2 কে 2000 হিসেবে গণনা করা হবে অপরদিকে বাইনারিতে পজিশনিং সিস্টেম ভিন্ন যেমন 1010 এই নাম্বারটির জন্য এখানে 0 হচ্ছে 1 পজিশন 1 হচ্ছে 2 পজিশন এ 0 হচ্ছে 4 পজিশন এবং এ 1 হচ্ছে 8 পজিশন দেখুন বাইনারিতে পজিশনিং সিস্টেম প্রতি ধাপে ডাবল হচ্ছে এখন যদি ডেসিমাল নাম্বার 6 কে বাইনারিতে কনভার্ট করি তাহলে এরকম হবে 0 1 1 0 এখানে বাইনারি ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে হবে পজিশনের সাথে গুণ করে তাহলে ক্যালকুলেশন হবে এরকম 0 8 1 4 1 2 0 1 ইকুয়াল 0 4 2 0 ইকুয়াল 6 এখানে 6 কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আমরা আগে জেনেছি বাইনারিতে 1 মিন্স সত্য 0 মিন্স মিথ্যা সত্য হলে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হবে এবং মিথ্যা হলে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হবে না এখানে দেখুন ওয়ান পজিশনে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে না কারণ ওয়ান পজিশনের ভ্যালু হচ্ছে 0 টু পজিশনে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে ফোর পজিশনে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে আবার এইট পজিশনে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে না এখানে পজিশনগুলোর যোগফল 6 আবার এভাবে বলতে পারি পজিশন 2 এবং পজিশন 4 এর যোগফল 6 কারণ 2 এবং 4 পজিশনের ভ্যালু হচ্ছে 1 তাই 0 1 1 0 বাইনারিতে ডেসিমাল 6 কে রিপ্রেজেন্ট করে এভাবে 0 এবং 1 এর মাধ্যমে ইলেকট্রিক সিগন্যাল অন অফ করার মাধ্যমে যে কোনো নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় বুঝলাম ডেসিমাল যে কোনো নাম্বারকে বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করা যায় কিন্তু টেক্সট ফটোস ভিডিওস অডিও এইগুলো কম্পিউটার কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে টেক্সট ক্যারেক্টার ইমেজ অডিও কিংবা ভিডিও এগুলোকেও কম্পিউটার বাইনারিতে কনভার্ট করে কিন্তু কিভাবে আমরা জানি যে কোনো ইমেজ কিংবা ভিডিও তৈরি হয় অনেকগুলো পিক্সেল এর সমন্বয় এই ইমেজ তো এর ব্যতিক্রম না প্রথমে জানি পিক্সেল কি পিক্সেল হচ্ছে পিকচার প্লাস এলিমেন্ট আপনি যদি কোনো ইমেজ কে অনেক বেশি জুম ইন করেন তাহলে এই রকম বর্গাকার ঘর দেখতে পাবেন এই প্রতিটি ঘরকে এক একটি পিক্সেল বলে এবং প্রতিটি পিক্সেলের জন্য নির্দিষ্ট কালার থাকে সেই কালারের ডেসিমাল ভ্যালু থাকে যাকে কালার কোড বলে এই কালার কোডকে কম্পিউটার প্রসেসর বাইনারিতে কনভার্ট করে এবং ডিসপ্লেতে সেন্ড করে ডিসপ্লে প্রতিটি পিক্সেলের জন্য পাওয়া ভিন্ন ভিন্ন বাইনারি কোড স্ক্রিনের নির্দিষ্ট রেজোলিউশনে সেট করে এবং কালার কোড অনুযায়ী নির্দিষ্ট কালার প্রডিউস করে তখন আমরা ইমেজ অথবা ভিডিও দেখতে পাই আরো ভালোভাবে বুঝতে স্ক্রিনে দেখানো এই ইমেজটি লক্ষ্য করুন এটাকে যদি আমি অনেক বেশি জুম ইন করি তাহলে ঘর ঘর অনেক পিক্সেল দেখতে পাবেন এই ইমেজের প্রতিটি পিক্সেলের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কালার আছে আর সেই কালারের জন্য নির্দিষ্ট একটি কালার কোড আছে দেখুন আমি একটি পিক্সেল সিলেক্ট করলাম এখন এই পিক্সেলের কালার কোড আপনাদের দেখাচ্ছি এই পিক্সেলের কালার কোড এটা দেখাচ্ছে আমি যদি এই পিক্সেলটি সিলেক্ট করি তাহলে তার কালার কোড এটা হবে যদি এই পিক্সেলটি সিলেক্ট করি তাহলে তার কালার কোড হবে এটা 
তাহলে কি বুঝলাম প্রতিটি ইমেজ এবং ভিডিও অনেক অনেক পিকজেল নিয়ে গঠিত এবং প্রতিটি পিকজেলের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কালার আছে এবং সেই কালারের জন্য নির্দিষ্ট কালার কোড আছে এখন কম্পিউটার যে কাজটি করে প্রতিটি পিকজেলের ডেসিমেল কালার কোডকে বাইনারিতে কনভার্ট করে এবং ডিসপ্লেতে পাঠাই তা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কথা হচ্ছে আমরা যেন আমাদের ইমেজ তৈরি হয়েছে অনেক পিকজেলের সমন্বয় একইভাবে আমাদের ডিসপ্লে কিন্তু তৈরি হয়েছে অনেক পিকজেলের সমন্বয় যাকে আমরা রেজুলেশন বলি আপনার ডিসপ্লে রেজুলেশন যদি হয় উনিশশো বিশ ইন্টু এক হাজার আশি তার মানে আপনার ডিসপ্লে হরিজনটালি উনিশশো বিশ পিকজেল শো করবে এবং ভার্টিক্যালি এক হাজার আশি পিকজেল শো করবে আপনি যখন কোনো ইমেজ ওপেন করেন তখন সেই ইমেজের প্রতিটি পিকজেল স্ক্রিনের প্রতিটি পিকজেলের সাথে সেট হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট ইমেজ পিকজেলের নির্দিষ্ট কালার অনুযায়ী কালার প্রডিউস করে যা আমরা ইমেজ ভিডিও অথবা গ্রাফিক্স আকারে দেখি ডিসপ্লে কীভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন ঠিক একই হিসাব টেক্সট রিপ্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে আপনি মনে করুন কিবোর্ড থেকে এ লেটার প্রেস করলেন তাহলে কি হবে কিবোর্ড প্রথমে এ লেটারকে নাম্বারে কনভার্ট করবে আমরা জানি প্রতিটি ক্যারেক্টারের জন্য একটি আস্কি ভ্যালু আছে এখানে ক্যাপিটাল এ এর জন্য আস্কি ভ্যালু ডেসিমেল সিক্সটি ফাইভ এই ডেসিমেল ভ্যালুকে কম্পিউটার বাইনারিতে কনভার্ট করবে এবং সেই বাইনারি ভ্যালু থেকে বুঝবে আপনি কিবোর্ডে এ কি প্রেস করেছেন এরপর প্রসেসর এ কি ডিসপ্লেতে দেখানোর জন্য পিকজেল বাই পিকজেল ক্যালকুলেশন শুরু করবে এবং যে রেজাল্ট আসবে তা পিকজেল আকারে মেমোরিতে সেভ করে রাখবে ফাইনালি পিকজেল কীভাবে ড্র হবে সেই ইনফরমেশন মেমোরি থেকে বাইনারিতে স্ক্রিনে সেন্ড করা হবে দেন ডিসপ্লে সেই অনুসারে এ কি স্ক্রিনে শো করবে যা আপনি তখন ভিজুয়ালি দেখতে পাবেন এবং এই সমস্ত কাজ খুব দ্রুত হয় যার কারণে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না আপনি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোনো টেক্সট ক্যারেক্টার কিংবা নাম্বারকে বাইনারিতে কনভার্ট করে দেখতে পারেন এবার আসি সাউন্ডে আমরা যে অডিও ক্লিপ শুনি সেগুলো নিয়ে কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে আমরা যে সাউন্ডগুলো কম্পিউটারে শুনি সেগুলো মূলত কিছু ভাইব্রেশনের সমষ্টি ভাইব্রেশনকে আমরা গ্রাফিক্যালি ওয়েব ফ্রমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আমরা যদি কোনো সাউন্ডের ওয়েব ফ্রম দেখি তাহলে ভাইব্রেশন আপ ডাউনের বিভিন্ন পয়েন্ট দেখতে পাবো ওয়েব ফ্রমের প্রতি পয়েন্টকে নাম্বার দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় এবং সেই নাম্বারকে বাইনারিতে কনভার্ট করে যা আমরা সাউন্ড আকারে শুনতে পাই আশা করি বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন তো ডিয়ার ভিওয়ার্স এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দেবেন খারাপ লাগলে ডিজলাইক কোনো কিছু জানা থাকলে কমেন্ট করবেন আর এরকমই নলেজেবল ইনফরমেটিভ টেক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ইনশাল্লাহ